डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम देखेंगे थॉमस हॉप्स जो सबसे पहले मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देने वाले पॉलिटिकल फिलोसफर थे उनकी हम स्टेट ऑफ नेचर नेचर ऑफ मैन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स और फिर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इस पे चर्चा करेंगे सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो लेटस बिगिन कोई भी ग्रेट फिलोसफर अपने समय को अपने थॉट में रिफ्लेक्ट करता है उसके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं इवन उसके परिवार में उसके पर्सनल लाइफ में वो उसकी सोच में इंटरनलाइज होती इंस्क्राइब होती है उसकी रचनाओं में इसलिए हम जानने की कोशिश करते हैं लाइफ एंड टाइम तो देखें हॉब्स किस समय में उन्होंने अपना लाइफ जिया और कैसा था वो समय थॉमस हॉब्स पैदा हुए थे इंग्लैंड के मालमेस बरी में एक छोटे से शहर में पंद्रह में उनकी अधिकतर रचनाएं सत्रहवीं शताब्दी में आई मतलब 1650 के आसपास में दोज वेर द टर्बुलेंट टाइम इन इंग्लैंड बहुत बुरा समय था वहां पे सिविल वॉर सबसे जो गंदा मार काट इंग्लैंड में उसके बाद कभी वैसा नहीं हुआ 1642 से सोलह के बीच में पार्लियामेंट और राजा के बीच में लड़ाई होती थी और उसी समय में जब उनका जन्म हुआ था स्पेन से इंग्लैंड की लड़ाई हुई थी 30 इयर्स वॉर हुआ था यूरोप में जिसके बाद संधि हुई थी वेस्टफेलिया की और रिलीजियस धर्म के नाम पे भी जो है युद्ध होते रहते थे तो मार काट का समय था आप समझ सकते हैं इसलिए उनका इतना पैसिमिस्टिक डार्क जो है फिलोसफी है और क्यों उन्होंने एब्सलूट राज की स्थापना की यह समझना जरूरी है इस समय के अनुसार उनका उनका एक खास बात यह थी कि उन्होंने राजघरानों को पढ़ाया एज ए ट्यूटर जैसे केवेंडिस जो है अर्ल ऑफ डेवनशियर थे अर्ल बहुत बड़े वहां के राजा जैसे होते थे छोटे राजा उनको पढ़ाया और चार्ल्स टू जो बाद में राजा बना इंग्लैंड का उसको भी उन्होंने बचपन में पढ़ाया था कि ही हिमसेल्फ स्टडीड ऑक्सफोर्ड में वो बहुत यूरोप में हर जगह वो घूमे थे और ही केम इन कॉन्टेक्ट विद ग्रेट साइंटिस्ट जो उस समय गैलीलियो थे केपलर डेकाट ये सब उनके कंटेम्प्रेरी थे उनके संपर्क में आए और उनको साइंस से ऐसा लगा हुआ खास करके मैकेनिक से मैटर इन मोशन कि उसी के आधार पे उन्होंने मानव साइकोलॉजी और मानव बिहेवियर के भी जो है कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे जांच शुरू की और एक बहुत नायाब तरीका था मानव के स्वभाव को मैटर इन मोशन के और नेचुरल साइंस के मैकेनिस्टिक वे में समझने की एक कोशिश तो ये उनका इसलिए था कि वो इन लोगों के संपर्क में आए वो फैसिनेटेड हुए नेचुरल लॉ से इनफैक्ट वो खुद एक बहुत अच्छे ऑप्टिकल साइंटिस्ट भी थे उनकी यदि मेन क्रिएशन हम देखें तो 1642 में जय सेवे है जो कि ऑन द सिटीजन आप कहते हैं लैटिन में यह सब है डी कॉर्पोरे है ऑन द बॉडी 1655 में और डी होमिने है सोलह में द एलिमेंट्स ऑफ लॉ नेचर नेचुरल एंड पॉलिटिक्स 1750 में और सबसे उनकी जो सेमिनल रचना है सबसे बड़ी वो है लेवाइथन जिसपे कि ये पूरा वीडियो आधारित है सोलह में His moral and political philosophy created uneasiness to the powers of that time from all factions. Believe, as a one, that he had written, who wrote, the parliamentarians were angry, the royalists were also angry. Some people say they were on the royalist side, that's why they had an absolute monarchy. But they also gave the importance of the individual, and they also said that the king is no different from any other person. Man is one, man is nothing, a bundle of मैटर इन मोशन है बंडल ऑफ इमोशंस है उसमें राजा और रंग बराबर हैं ये भी कहा कि हमें अपनी जान बचाने के लिए और कई और परिस्थितियों में विद्रोह करने का अधिकार है तो उससे राजा भी उससे नाराज हुए पार्लियामेंट्री भी नाराज हुए इनफैक्ट उनको भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए और उनका इतना डार्क फिलोसफी रहा कोई भी उनको अच्छे तरीके से उस समय याद नहीं करता है उनको कई लोग जो है मॉन्स्टर ऑफ मैलमेरी मैलमेसबेरी भी कहते थे तो ये दिस इज अ लाइफ एंड टाइम ऑफ हॉप्स आइए सबसे पहले हम इन नट से बहुत संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं कि हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी का सार क्या है जहां तक कि जो उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने काफी और बातें कही हैं लेकिन जो स्टेट है राज्य है और उसमें इंडिविजुअल की जो अस्तित्व है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है उसके बारे में यह सार है फर्स्ट है कि जो पूरी दुनिया है वो मैकेनिस्टिक है मतलब कि तत्व मैटर इन मोशन जो तत्व जो घूम रहे हैं जो जो गतिमान है उससे जो है मेटेरियलिस्टिकली या मैकेनिकली जो बना हुआ दुनिया है वही है वही सच्चाई है इसमें और कुछ भी नहीं है जो और तत्व नहीं है नॉन मैटर नहीं है वो कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं तो ये उनका पहला व्यू था तत्व जो गतिमान है एवरी वर्ल्डली फिनोमिना 
चाहे वो पॉलिटिकल ही क्यों ना हो पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो पॉलिटिकल फिनोमना ही क्यों ना हो कैन बी एक्सप्लेन बाई द नेचुरल लॉ ऑफ साइंस उनका कहना था कि ये जो मैकेनिस्टिक जो लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का है गैलीलियो का है उससे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कॉज एंड इफेक्ट सारे पॉलिटिकल फिनोमिना सोशल फिनोमिना का सेकेंड उनका था कि ह्यूमन कंडीशन विदाउट एनी पॉलिटिकल ऑथोरिटी यदि कोई राज्य नहीं है कोई सत्ता नहीं है कोई गवर्नमेंट नहीं है कोई रूलर नहीं है तो वैसा जो उस कंडीशन में जो ह्यूमन का कंडीशन था जो स्टेट ऑफ नेचर वो परपेचुअल फियर एंड कांस्टेंट वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल था वो पूरे डर का माहौल था एक दूसरे के ऊपर मिस्ट्रस्ट था और सब की सब के साथ जो है मार काट का जो है वो कंडीशन था सच पुअर नेस्टी ब्रूटिस लाइफ जो इतना बेकार सा गंदा सा मारपीट वाली जो लाइफ थी इन स्टेट ऑफ नेचर वॉज ड्यू टू नेचर ऑफ मैन एंड एबसेंस ऑफ एनी ग्रेटर पावर टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी तो उनका कहना था कि ऐसा जो गंदा लाइफ था जिसमें सब सब से जो है डर करके और एक दूसरे से मारपीट करते रहते थे वो मानव के जो स्वभाव है जो नेचर से उसको आता है ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत गंदा स्वभाव एस सच है जिस मैटर और जो मोशन से वो बना हुआ है जिससे डिजायर और पैसन पनपते हैं वो और चूंकि कोई एक सार्वभौम सत्ता नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए पीस बनाने के लिए इसके चलते लाइफ जो है पुअर नेस्टी ब्रूटिस था स्टेट ऑफ नेचर में फोर्थ उनका कहना है कि गाइडेड बाय नेचुरल लॉ एज केम टू मैन बाय सेंस ऑफ रीजन उनका कहना था कि ठीक है आदमी मनुष्य स्टेट ऑफ नेचर में दूसरे से झगड़ता रहता था लड़ता रहता था पैशन और डिजायर से ग्रसित था लेकिन उसमें रीजन भी था और वो जो है एक यूनिवर्सल एक उसको सच जो है उसको समझ में आता था कि शांति बनाने से ही जो है प्रोग्रेस हो सकता है वो संपत्ति रख सकता है वो ट्रेड कर सकता है वो बिल्डिंग बना सकता है वो म्यूजिक सुन सकता है लीजर कर सकता है ये सेंस उसको था इसलिए इसके चलते दे केम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर उससे वो बाहर निकल गए बाय एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक एग्रीमेंट किया विथ वन एंड ऑल सभी ने एक साथ किया कोई अलग अलग नहीं और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी अधिकार अपने अधिकार और अपनी पूरी शक्ति जो है एक थर्ड पार्टी को सौंपता हूं क्या तुम भी सौंपोगे यस और सभी ने अपनी राइट्स और पावर एक थर्ड पार्टी को सौंप दिया जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था उसको हॉब्स ने कहा समझ लीजिए कि उस समुद्री दैत्य है सुपर पावर है लेवाइथन और उसको आप कह सकते हैं वही स्टेट है वही सरकार है वही रूल है वही सॉवरन सत्ता है संप्रभु है और वही कॉमनवेल्थ है मतलब सब कॉमन विल जनरल विल को रिप्रेजेंट करने वाला जो है कॉमन गुड है सोसाइटी का वो कॉमन वेल्थ है वो आत्मा उसकी सॉवरेन है तो उस तो वो इससे निकल के सोशल कॉन्टेक्ट से निकल के जो सॉवरेन आई उनका उसका कहना था कि उसको एब्सल्यूट अनलिमिटेड अनडिवाइडेड अनएलिनेबल पावर है मतलब उसके पास उसके पावर की कोई सीमा नहीं है कोई तुलना नहीं है कोई बंटवारा नहीं है चर्च के साथ हो चाहे मंदिर के साथ हो उसके और उसको कोई छीन नहीं सकता ऐसी पावर वाली थर्ड पार्टी हमने बनाया जिसको हमने कहा सॉवरेन एंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट द सॉवरेन वाज ऑब्लाइज टू सिक्योर लाइफ और ये जो सॉवरेन हमने बनाया ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारे कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना ऑफकोर्स वो हमारा पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का लेकिन ही इज ऑबलाइज उसकी ड्यूटी है हमारे लाइफ हमारे जान माल की सुरक्षा करना पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनाए रखना और हमारा दायित्व तो ये है एज ए पीपल जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम उसके द्वारा जो लॉ और उसकी जो डिक्टेट्स हैं जो भी उसके ऑर्डर है उसको हम माने दिस इज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन so in nutshell this is the political philosophy of hobbes ab jo hai jab hum logo ne ye dekh liya ki hobbes ki in nutshell uski political philosophy kya hai to isko thode aur brief mein examination point of view se hum log is tarah samajhne ki koshish karenge sabse pehle dekhenge ki state of nature jisme ki wo kehta hai ki life was short brutish and poor wo kaisa tha aur kyun tha उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हॉब्स के नजरिए से फिर कैसे जो है स्टेट ऑफ नेचर से बाहर मनुष्य निकल के आता है एक एक जो एक हॉट प्रोसेस है इमेजिनरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मेथड से कैसे एक दूसरे से एग्रीमेंट करता है और कैसे जो है सॉवरेन सत्ता की स्थापना करता है फिर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के मायने क्या है वाई शुड बी ओवे द लॉ जो लॉ ऑफ सॉवरेन है लॉ ऑफ लैंड है लॉ ऑफ रूरल है लॉ ऑफ मोनार्की है या लॉ ऑफ स्टेट है उसको क्यों एक सिटीजन मानने के लिए तैयार है 
या मतलब ऑबलाइज है ये हम देखेंगे हॉब्स के नजरिए से फिर देखेंगे कि हॉब्स के पॉलिटिकल फिलोसफी की क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लोग देखेंगे और फाइनली जो उसके क्रिटिक हैं उसकी जो बुराई की जा सकती है या उसके जो माइनसेज हैं जो कंट्राडिक्शन हैं उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर की परिकल्पना को समझने के लिए जरूरी है कि हॉब्स ने मानव स्वभाव को कैसे समझा कैसे निरूपित किया और किस आधार पे किया उसके बारे में जानकारी सो लेट एस सी कि हॉब्सिनियन मैन यदि हम बोले तो वो कैसा दिखता है और क्यों ऐसा दिखता है हॉब्स चूंकि मेटेरियलिस्टिक विचारधारा का वो समर्थक था उसने ये कहा कि मैन इज कंपोज ऑफ मैचर इन मोशन उसके अनुसार से जो तत्व तो हैं और जो गतिमान हैं बस वही शरीर वही आदमी है उसमें और कोई जैसे थॉट कहते हैं शरीर और ब्रेन ये सब का अलग कुछ नहीं है केवल मैटर इन मोशन है ये मेटेरियलिस्टिक व्यूज का था उसने कहा कि ये जो मोशन है बॉडी में वही इमोशंस पैदा करता है और कैसे उसने कहा कि दो टाइप के मोशन है जो अभी भी हम लोग मानते हैं एक वाइटल मोशन और एक वॉलेंटरी मोशन वाइटल मोशन वो है जैसे कि हर्ट धड़कता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नर्व है जिसमें कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जिससे जीवन चलता है जब तक वाइटल मोशन चलता है तब तक हम जिंदा हैं अदरवाइज वो लाइफ खत्म हो जाती है और वॉलेंट्री मोशन वो है जो एक्सटर्नल स्टूमुलस जो हमको कोई छूता है टच देखते हैं उससे हमारे जो वाइटल मोशन पे असर पड़ता है और जो हमारे हाथ पांव हिलते हैं वो वॉलेंट्री मोशन है ये हम लोग जानते हैं उसके बेसिस पे उसने ये कहा कि मैन का जो बेसिक एट्रीब्यूट है जो उसको डिफाइन करता है वो उसका डिजायर है वो उसका पैसन है क्या वो चाहता है डिजायर आप जानते हैं वॉन्ट तो वो भी दो टाइप का डिजायर उसने कहा एक है एपेटाइट और दूसरा एवर्सन उसका कहना था कि एपेटाइट मतलब यदि किसी चीज को आप पसंद करते हो किसी चीज की तरफ आप खींचे चले जाते हो तो एपेटाइट है उल्टा यदि किसी चीज से घृणा होती है तो एवर्सन है उसका मोशन उसने कैसे अटैच किया उसका कहना था कि एपेटाइट मतलब लाइकिंग तब होती है जब कोई एक्सटर्नल स्टूमुलस जो है सपोर्ट करता है आपके वाइटल मोशन को जैसे फॉर एग्जांपल अपने बहुत प्रिय मित्र को देख के आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छा हो जाता है आपका हर्ट जो है वो धड़कने की जो गति है वो अच्छा हो जाता है तो आपको अच्छा फील होता है इसके अनुसार हॉब्स के अनुसार और एवर्सन जैसे आपने कोई सांप देख लिया तो आपका हर्ट बीट बढ़ जाता है आपका वाइटल मोशन डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे हमें डिसलाइकिंग होती है Man's action are not guided by intellect or reason, but mainly by their appetites, desire and passions. ये तो बहुत obvious है Hobbes के नजर में कि हम जो है और और अभी तो वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे अधिकतर जो निर्णय होते हैं वो rational नहीं होते हैं बल्कि वो हमारे want और desire और passion से guided होते हैं तो ये समझिए उस समय सत्रवीं शताब्दी में उसने इस बात को कहा था Almost equal natural ability में तो जो man होते हैं जो nature में हैं उनको नेचुरली जो है किसी का शरीर बलिष्ठ है तो किसी का दिमाग लेकिन इवन आउट हो जाता है इक्वल नेचुरल एबिलिटी है कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि सबके ऊपर जो है वो डोमिनेट कर ले और कोई भी इतना सुरक्षित नहीं है कि सोते हुए में कोई उसको मार ना दे मतलब कि कोई भी इनवलरेबल नहीं है और कोई भी इतना ताकतवर नहीं किसी को डोमिनेट कर ले ऐसे सिचुएशन में सेल्फ प्रिजर्वेशन जो विल टू सर्वाइव अपने लाइफ को बचाना ये सबसे बड़ा जो है डिजायर या मोटिव हो जाता है इसके बाद जो दूसरी मोटिव लोग मनुष्य को गाइड करती है वो ग्लोरी मतलब कि किसी दूसरे से इज्जत पाना और रिकॉग्निशन पाना ग्लोरी और सेल्फ प्रिजर्वेशन आर द प्राइम मोटिव्स प्राइम डिजायर और इस डिजायर को पाने का एक ही जरिया है हॉब्स के अनुसार वो है पावर एक्वायर करो पावर अपने दिमाग से अपने शरीर से एक्वायर करो रिसोर्सेज जुटाओ बहुत चीजें जुटाओ उस चीजों से फिर और पावर तो so, पावर इज द मींस टू सेटिस्फाई मैंस डिजायर पावर से ही आप दूसरे को डोमिनेट कर सकते नेक्स्ट है कि ह्यूमन के लिए जो खुशी है हैप्पीनेस इज कंटिन्यूस प्रोग्रेस ऑफ डिजायर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर कोई अंत नहीं है डिजायर का जो कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारे डिजायर अनंत है रेस्टलेस एंड परपीचुअल डिजायर फॉर मोर पावर एंड मोर पावर जब तक कि आदमी का वाइटल मोशन रुक नहीं जाता आदमी मर नहीं जाता तब तक ये डिजायर ऑफ पावर एंड मोर पावर ये मैन की नियति है स्वभाव है मैन होल्ड हाई ओपिनियन ऑफ देम सेल्स के अनुसार हम अपने बारे में जितना ओपिनियन रखते हैं वो बहुत हाई रखते हैं वो सही नहीं है अपने सेल्फ वर्थ को हम बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं कि हम बहुत हमारी अहमियत है लेकिन मर जाने के बाद हमें कोई याद नहीं रखता एंड देर सेंस ऑफ जजमेंट 
हम मतलब कि दूसरे के एक्ट को भी अपने एक्ट को भी जो हम सोचते हैं कि बेस्ट जज हम तो ये जो है हमारी फॉली है हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव की मोरल रिलेटिविज्म है यानी कि मनुष्य के लिए कोई गुड और इविल का कोई ऑब्जेक्टिव या कोई गॉडली या कोई मोरल कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है कोई चीज भी जो उसको प्लीज करता है जो उसको डिलाइट देता है वो उसके लिए अच्छा है जो उसको डिसप्लीज करता है जिससे उसको एवर्सन है वो बुरा है सो ये मोरल रिलेटिव हर आदमी के लिए मोरलिटी का अलग अलग परिकल्पना है बट मैन पोजेज ए सेंस ऑफ रीजन ऑल्सो ये कहता है कि वो सेंस ऑफ रीजन से एक्ट तो नहीं करता लेकिन उसमें सेंस ऑफ रीजन है मतलब वो जो है किसी को नाम से पहचान सकता है कैटेगराइज कर सकता है क्लासिफाई कर सकता है अंडरस्टैंड कर सकता है लॉजिकल कनेक्शन कॉज इफेक्ट का कि किस चीज से क्या इफेक्ट होता है ये बहुत बड़ा असर पड़ता है स्टेट ऑफ नेचर हम लोग देखेंगे कि मैन के पास रीजन है उसी रीजन से वो नेचर के लॉ को भी इंटरप्रेट करता है कि क्या करना लॉजिकल है अपने सर्वाइवल के लिए सो मैन डेवलप्स कॉम्पिटिशन फॉर पावर नेचुरली वो पावर के लिए कंपटीशन डेवलप हो जाए क्योंकि सब कोई का फैकल्टी सिमिलर है नेचुरल एबिलिटी सिमिलर है रिसोर्स लिमिटेड है और सबको जो है ग्लोरी चाहिए अपने लाइफ को बचाना है तो उसके चलते पावर की कंपटीशन हो जाएगी और दूसरा वो डेवलप कर लेता है फियर मिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन अबाउट मोटिव ऑफ अदर क्योंकि उसके पास रीजन है वो समझ सकता है कि जैसे मैं पावर जुटा रहा हूं वैसे मेरे सामने वाला भी जुटा रहा है तो उसके चलते उसमें शंका पैदा होती है उसको डर पैदा होता है सामने वाले से कहीं वो हमसे अटैक न कर कर दे सो दिस इज द नेचर ऑफ द मैन एज पर हॉप्स अब यदि हम देखें कि यदि ये हम समझ गए हैं कि इस नेचर ऑफ मैन कैसा है तो स्टेट ऑफ नेचर समझना बहुत आसान है अब क्या है कि ह्यूमन लाइफ विदाउट एनी पॉलिटिकल ऑर्डर उसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं जहां कोई सरकार नहीं है कोई सिविल सोसाइटी नहीं है कोई गवर्नमेंट नहीं है कोई जो है कानून नहीं है मतलब बनाया हुआ गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कोई सत्ता नहीं है सब लोग ऐसे एनआरकी में रह रहे हैं जैसे कि अभी वर्ल्ड में आप समझ लीजिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में सभी नेशन है तो उसमें जो है कोई सिन भी नहीं है मतलब कोई पाप ही नहीं है क्योंकि सोसाइटी के ही रिस्पेक्ट में पाप पुण्य होता है कोई इनजस्टिस नहीं है क्योंकि कोई कानून ही नहीं है तो उसको तोड़ना जो है कोई इनजस्टिस ही नहीं है कोई इमोरलिटी ही नहीं है क्योंकि मोरलिटी भी समाज के ही परिपेक्ष में मोरलिटी आती है सो नो सिंह नो इनजस्टिस नो इमोरलिटी इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन आर एट लिबर्टी टू डू एनी थिंग टू प्रिजर्व देयर लाइफ अपने जीवन को बचाने अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करने का उनको पूरा राइट है ये नेचुरल लिबर्टी है लेकिन ये लिबर्टी सबको सबको है इसका मतलब एवरी वन हैज राइट टू डू एनी थिंग एवरी थिंग क्योंकि बोलेगा मुझे जान बचाने के लिए इतनी संपत्ति चाहिए जान बचाने के लिए मुझे ये खेत चाहिए जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारे जीवन लेना है तो नेचुरल लिबर्टी जो है इन द नेम ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन की कोई लिमिट नहीं है और उसका कोई मायने भी नहीं है स्टेट ऑफ नेचर में क्योंकि सबको सब चीज की लिबर्टी है तो समझिए वर्चुअली किसी को कोई लिबर्टी नहीं है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते देन थर्ड पॉइंट है कि प्राइवेट जजमेंट है क्योंकि कोई सत्ता नहीं है कोई आपके डिस्प्यूट में जज करने वाला ऊपर की ताकत नहीं है जो आप दोनों से बड़ा हो तो इच वन इज जज ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर इन हर ओन केस वेयर एवर डिस्प्यूट अराइज विद अदर पर्सन तो हम खुद ही अपने जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं और ऐसे में क्या होगा यदि हम खुद अपने मामले में जज हैं तो हम हमेशा अपने को ही सही ठहराएंगे उससे विवाद बढ़ेगा लड़ाई होगी वॉर होगा और यही होता है स्टेट ऑफ नेचर में हॉप होता और तीन प्रिंसिपल कारण हॉब्स ने बताया कि लड़ाई होने का एक तो आपने देखा कि हम खुद प्राइवेट जजमेंट करते हैं दूसरा जो है वो है कि कंपटीशन फॉर पावर है वो आपने पहले भी स्लाइड में हमने देखा सबको अधिक से अधिक अधिक से अधिक पावर चाहिए रिसोर्सेज चाहिए ग्लोरी चाहिए और वो लिमिटेड क्वांटिटी में है तो उससे जो है कंफ्लिक्ट पैदा होगी झगड़ा पैदा होगा मिसट्रस्ट जो है वो दूसरा कारण है विच moves them to attack others for fear of being attacked by them unko lagta hai ki bhai isse pehle ki dusra attack kar de unko bharosa hi nahi ki kya hoga kahin aisa nahi ki hum soye hue hain to dusra attack kar de usse pehle hum hi khud attack kar de to isse mistrust aur fear paida hota hai samne wale ke liye aur glory pane ki jo chahat hoti hai third karan hai which makes them attack for the sake of reputation aapko samne wale se bhai nahi bhi lag raha hai phir bhi usko attack karke subjugate karke aapko glory milta hai aapko lagta hai ki usse hamari izzat jo hai badhti hai isse judi hui jo ek situation hai jo aapne dekha ki pehle hi 
हम क्यों ना मार दें इससे पहले कोई दूसरा मार दें जो मिस्ट्रस फेयर है इसको जो है मॉडर्न साइकोलॉजी में और गेम थ्योरी बोलते हैं जो कंप्यूटर साइंस में भी है प्रिजनर्स डिलेमा एक इसका एग्जाम्पल है इसमें देखिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए क्या है इस पर कभी अभी रिसर्च भी चल रहा है हॉब्स के इस कॉन्सेप्ट पे प्रिजनर्स डायलेमा से क्या इसको बिठाया सकता है मान लीजिए कि दो चोर हैं चोरी करते पकड़े जाते हैं उसमें ये मान लीजिए रूल है तो नॉर्मली होता भी है कि दोनों चोर यदि अपनी चोरी कबूल ना करे तो मान लीजिए कि दोनों को दो दो साल की सजा होगी यदि दोनों कबूल कर लेंगे तो सपोज मान लीजिए पांच साल की सजा हो एक यदि कबूल किया और दूसरा नहीं कबूल किया तो जो कबूल किया उसको केवल एक साल की सजा जो नहीं किया उसको आठ साल की सजा मान लीजिए ऐसा होता है अब देखिए है क्या सबसे अच्छा क्या है दोनों के लिए ऑप्टिमल आउटकम क्या है कि दोनों जो है मुंह अपना बंद रखे दोनों कबूल ना करे और दो साल की सजा लेकर के बच के निकल जाए लेकिन दोनों चोर को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है उसको लगता है कहीं उसने कबूल कर दिया तो मुझे आठ साल की सजा हो जाएगी उसे तो एक ही साल की होगी इस डर में दोनों ही कबूल कर लेते हैं और दोनों पांच साल की सजा पाते हैं इसको प्रिजनर्स डेलमा कहते हैं यही हॉब्स कहता है कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि सामने वाला हमें कहीं सोते हुए मार ना दे तो क्यों ना पहले ही उसको मार दो इसके चलते जो है एक वॉर पैदा होता है सो एवरी मैन इज इनमी टू एवरी मैन ऐसे संशय की स्थिति में और ये बदल जाता है स्टेट ऑफ नेचर बिकम्स वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल जो कहता है हॉप्स की सब सब से लड़ाई कर रहे हैं मार काट कर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन आप समझिए कि कंफर्टेबल सोशियबल सिविलाइज लाइफ तो एकदम बिल्कुल इम्पॉसिबल है कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती ऐसे में कोई आर्ट कल्चर नहीं हो सकता कोई बिजनेस ट्रेड नहीं हो सकता कोई नॉलेज नहीं हो सकता पीस प्रोग्रेस की तो बात ही बेमानी है सो so, हॉब्स के नजर में स्टेट ऑफ नेचर जो है वो कैसा है उनका फेमस लाइन है कि लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रुटिस एंड शॉर्ट तो ये बहुत ऑब्वियस है जो उन्होंने कहा यदि इस तरह से हम स्टेट ऑफ नेचर को देखें इससे पहले कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखें हॉब्स का उसके जो बेसिस हैं वो लॉज ऑफ नेचर पे हैं जो नेचुरल लॉ आप कह सकते हैं हॉब्स की नजर में पहले ये समझने की जरूरत है कि ये लॉ कोई यूनिवर्सल मोरल कोड नहीं है ना ही ये कोई भगवान का दिया हुआ कमांड है ये हॉब्स के अनुसार से तर्क पे आधारित तो रीजन पे आधारित जो है यूनिवर्सल परसेप्ट है मतलब कोई भी आदमी यदि रीजन दे करके सोचे तो उसको लगेगा ऐसा ही करना जो है सही है इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है उसके सेंस ऑफ रीजन से ये लॉ उभर करके सामने आता है सभी लोग इसी नतीजे पे पहुंचेंगे यदि वो रैशनली तर्क के विषय से सोचे तो ये लॉ उन्होंने बहुत सारा दिया यहाँ पे मैं केवल तीन चार लॉ बता रहा हूं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में काम आते हैं पहला उनका कहना था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द प्राइम ड्यूटी ये हमारा सबसे बड़ा ड्यूटी है नॉट टू डू एनी विच इज डिस्ट्रक्टिव टू लाइफ जो हमारे प्राण को हरे या कोई ऐसा एक्ट जिससे हमारे लाइफ पे खतरा हमें नहीं करना है विच टेक्स अवे मीन्स टू प्रिजर्व लाइफ ओमिट विच मे प्रिजर्व हिज लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो हमारे जान पे खतरा बने सेकेंड है वॉट एवर यू रिक्वायर दैट अडर्स डू टू यू दैट यू डू टू दैम ये तो हमारे हिंदू में भी है जैसे को तैसा आप जिससे जैसा व्यवहार चाहते हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो यही उनका भी कहना था वहां पे एवरी पर्सन शुड सीक पीस ये भी हमारे हिंदू धर्म में भी है कि हमें जो है हमेशा शांति के लिए प्रयास करना चाहिए जब तक कि कोई उससे हार ना हो जब तक वो सेफ हो फोर फॉर गोइंग देर राइट इफ ऑल अदर डू सेम टू हैव पीस और यदि पीस को लाने के लिए हमें अपने कुछ अधिकारों का समर्पण भी करना पड़े यदि सब लोग उतना ही राइट अपना समर्पण करें तो ऐसा राइट right को समर्पण करना सही है शांति लाने के लिए ये एक लॉ ऑफ नेचर है Then finally maintain the covenant made यदि आपने कोई शर्त रखी मानी है कोई agreement किया है कोई संधि की है कोई contract sign किया है उसकी रक्षा करो उसको बनाए रखो चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े हम लोग में है प्राण जाए पर वचन ना जाए उसी से performing of a covenant is just ये just है और उसको तोड़ना जो है वो unjust है so these are the laws of nature जिसके basis पे उन्होंने social contract की परिकल्पना करी और ये आप हमेशा याद रखें कि ये ना तो कोई दैविक जो है कमांड है डिवाइन कमांड है ना ही कोई मोरल वैल्यूज है यूनिवर्सल ये से रीजन पे आधारित जो है यूनिवर्सल परसेप्ट सो दिस इज लॉज ऑफ नेचर आइए अब देखें कि हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की परिकल्पना क्या थी कैसे जो है जो ह्यूमन है पीपल है वो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आते हैं और एक एग्रीमेंट और कोविनेंट करके सिविल सोसाइटी और सरकार और सत्ता की रचना करते हैं लेटस सी 
man in state of nature came out of it by the fall by following laws of nature to perform agreement covenant with one and all to form civil society and state government aapko jaisa maine bataya ki pre laws of nature jo maine aapko pichle slide mein bataya usko follow karte hue wo bahar aate hain ek civil society matlab political organization political society community aur state government ki rachna karte hain people surrendered their natural rights and power in exchange for common peace and security aapne dekha ki sabko unlimited natural rights thi aur sab apne apni power juta rahe the un sab ko inhone surrender karna sabhi ne aisa nahi ki ek ne kiya sab ne decide kiya ki ek sath hum jo hai usko surrender kar denge for common peace and security common wealth banaya unhone for common good this transfer their rights will and power ye sab unhone jo hai transfer kar diya ek third party ko एक तीसरी पार्टी को ध्यान दीजिए वो इसका पार्ट नहीं है इस कम्युनिटी का एक थर्ड पार्टी है जिसको आप कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल मैन है मोर्टल गॉड है मतलब कि गॉड जैसा है मानव स्वरूप भगवान है सॉवरेन कह लीजिए उसको कॉमनवेल्थ कह लीजिए जो कॉमन गुड के लिए है जो स्टेट है जो राज्य है सत्ता है जिसको कि उसने कहा लेवाइथन लेवाइथन एक जो है बाइबल में एक समुद्री दैत्य जैसा है उसकी परिकल्पना की राक्षस जैसा पावर सुपर क्योंकि वो सबकी ताकत और सबकी जो है राइट्स और विल लेता है और सबके ऊपर जो है वो शासन करता है और सबको प्रोटेक्ट करता है सबके जान माल की पीस और पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करता है जिसको सब लोगों ने एक गोवेनेंट से अपनी सारी ताकत और अपनी विल और अपने अधिकार सौंप दिए तो so, यदि हम देखें इस फेमस फोटो में जो लेवाइथन हॉब्स का है तो वो कैसा दिखता है ये फोटो बहुत क्लियर नहीं है लेकिन आप इसके देखेंगे तो इसकी भुजाओं में इसकी पूरे शरीर में मानव बना हुआ है आदमी का फोटो है मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सभी पूरे जो पीपल जिन्होंने कोविनेंट किया है समुद्र से निकला हुआ है उसके हाथ में ताकत है और वो सबके ऊपर जो है सार्वभौम सत्ता स्थापित करता है एज पर द कोविनेंट लोगों ने ही कहा कि तुम हमारे ऊपर शासन करो इसमें जो ड्यूटी है सोवरेन की जो ये सुपर पावर क्रिएट किया लवाइतन क्रिएट किया हॉब्स कहते हैं उनकी उसकी ड्यूटी बहुत सिंपल है मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्ट फ्रॉम वन अनदर प्रोटेक्ट सब पीपल को बचाना है एक दूसरे से मार काट जो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होता था और फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट और बाहर कोई अटैक करे कम्युनिटी पे उससे बचाना है और राइट right क्या है सोवरेन का पूरी सोवरेंटी की राइट डू वॉट सो एवर टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी जो मर्जी आए पीस सिक्योरिटी करने के लिए वो करो मतलब कि आप टैक्स लगाओ आप कानून बनाओ किसी को जेल में डाल दो किसी को इवन फांसी पे भी लॉ के अनुसार सजा दे दो किसी से युद्ध छेड़ दो शांति कर लो कुछ भी करने के लिए आप जो है रेडी हो लेकिन एक ही पर्पज होना चाहिए मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी ड्यूटी सिटीजन का क्या है जिन्होंने ये कोविनेंट किया जिन्होंने एग्रीमेंट किया जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया इसको टू ओबे द लॉज एंड डिक्टेट्स डिक्टेट्स ऑफ सॉवरेन आपकी ड्यूटी है कि आप उसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं और जो उसके आज्ञा है उसको मानिए बिना किसी सोच समझ के बिल्कुल मानिए इसको इसको पोलिटिकल ऑब्लिगेशन कह लीजिए एंड राइट क्या है सिटीजन का राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन आप छोड़ते नहीं है आपका जो ये राइट है अपना सेल्फ डिफेंस का अपने लाइफ को बचाने का वो अपने पास आप रखते हैं इवन अगेंस्ट द सोवरेन एंड आपका राइट है टू डू एनीथिंग एज लॉ से जो कानून कहता है उसके अंदर में सब कुछ कीजिए और जो कानून जिस पे चुप है वो भी सब कुछ कीजिए और एनी थिंग ऑन विच लॉ इज साइलेंट ये आपका राइट है सो दिस इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉप इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर यदि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के देखें इससे आपको और समझ में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि थर्ड पार्टी जो लवाइथन है जो सोवरेन है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है ही इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट का बंधन नहीं लगता है वो उस जो लॉ है सॉवरेन जो लॉ बनाता है वो खुद उसके ऊपर लागू नहीं होता है और वो किसी को एंसरबुल नहीं है क्योंकि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं बस उसका यह है कि हम तुम्हारे जान माल की रक्षा करेंगे तुम हमें कॉन्सेंट दो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन दो बस इतना ही नाता उसको सिटीजन के साथ में उसका है द थर्ड पार्टी सॉवरेन कैन बी ए पर्सन मतलब मोनार्क हो सकता है किंग हो सकता है कुछ लोगों का एक काउंसिल हो सकता है ओलीगार्ची सॉर्ट ऑफ और कोई कोई भी फॉर्म हो सकता है कोई सभी लोग मिलकर सभा समिति में करें 
हॉब्स कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो थर्ड पार्टी कैसा है मेन है कि वो करता क्या है और उसके राइट ड्यूटीज क्या है उसका नाता क्या है लोगों से जिन्होंने कोविनेंट किया है पावर ऑफ द सॉवरेन इज एब्सुल्यूट एकदम पूर्ण सत्ता है अनलिमिटेड कोई लिमिट नहीं उसके ताकत की है अनडिवाइडेड उसमें कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में होता है लेजिस्लेचर जुडिशरी सब कुछ उसमें निहित है रिलीजियन चर्च भी उसी के अंडर में है वही जो है इवन नॉर्मेटिव बिलीफ क्या आपका होगा आपकी सोच क्या होगी आपका कैसे आपका जजमेंट होगा कैसे लॉ बनेगा सब एक ही उसमें निहित है अनडिवाइडेड है अनएलिबल कोई उसकी पावर को छीन नहीं सकता है एंड जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये वन स्टेप प्रोसेस है एक झटके में ही समाज का भी निर्माण किया गया और एक स्टेट भी क्रिएट किया गया जिसको रिप्रेजेंट करता है वो थर्ड पार्टी दैट इज सॉवरन सॉवरेंटी स्टेट की आत्मा बन जाती है वो एक आर्टिफिशियल या मॉडल गॉड है तो सॉवरेंटी हॉब्स कहते हैं कि दो तरीके से आप इस तरह के सॉवरेंटी को ला सकते हैं एक तो जो आपने देखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके जिसको वो कहते हैं सॉवरेंटी बाय इंस्टीट्यूशन दूसरा है कि यदि आपके राज्य पे किसी ने युद्ध करके कब्जा जमा लिया आपके राजा को मार दिया हटा दिया तो आपको उस सॉवरन को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस सॉवरन को जो नया राजा आया है उसको भी ये ड्यूटी हो जाएगी कि आपके जान माल की रक्षा करे तो वो आपका नया सॉवरन आ गया इसको उन्होंने कहा सॉवरेंटी बाय एक्सन इस पर विवाद भी होता है कि ये किस टाइप की सॉवरेंटी है द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ओनली टिल द सॉवरन इज एबल टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी जब तक सॉवरेन आपके जान माल की रक्षा करने में सक्षम है समाज में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करता है तब तक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन आपको देना है जैसे ही उसकी ये ड्यूटी खत्म हो गई वो अक्षम हो गया वो मान लीजिए हार गया युद्ध में या उसके अगेंस्ट में बहुत लोगों ने विद्रोह कर दिया और वो जो है सिविल वॉर को नहीं रोक पा रहा है ऐसे में आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसके लॉ को मानने की उसके डिक्टेट को मानने की और सोशल कॉन्टेक्ट वहीं पर एक तरह से खत्म हो जाता है सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइए अब हम लोग देखें कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी ये सवाल कि वाई शुड बी ओबे द लॉज इस पे हॉब्स के क्या विचार है वैसे तो कुछ मैंने पहले ही कह दिया है आपको फीचर बताते हुए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेकिन एग्जामिनेशन में ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है सो so, इसके जो उन्होंने तर्क दिए वो ये है कि वी आर ऑब्लाइज टू ओबे लॉ ऑफ द सॉवरन बिकॉज वी कंसेंटेड हमने अपनी सहमति दिया है टू हैव ए सॉवरन मेड ए कॉन्ट्रैक्ट कोवेंट हमने एक संधि की हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हमने एग्रीमेंट किया हेंस वी आर ऑब्लाइज टू मेंटेन द कोवेंट ये लॉ ऑफ नेचर है आपको याद होने बताया था कि यदि आप कोई कोवेंट करते हैं तो उसको परफॉर्म करना उसको मेंटेन करना ये आपकी बाउंडेड ड्यूटी है लॉ ऑफ नेचर है इसीलिए आपको ऑब्लाइज करना है क्योंकि आपने उसको सहमति दी है सॉवरन रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल द कॉमनवेल्थ यानी कॉमन गुड फॉर द कम्युनिटी द बॉडी पॉलिटिक आपने देखा कि फिजिकली जो है उसमें सर, सभी लोग निहित हैं सभी सिटीजन बॉडी पॉलिटिक ऑफ विच इच वन इज द क्रिएटर बाई हिज ओन फ्री विल उसको सब लोगों ने अपने फ्री विल से अपनी मर्जी से अपनी सहमति से उसको थर्ड पार्टी को उस कॉमनवेल्थ को उस सॉवरन को क्रिएट किया है इसलिए हेंस ओबेइंग द सॉवरन इज आवर ड्यूटी ये अगेन लॉ ऑफ नेचर है क्योंकि हमने उसको क्रिएट किया कि हम तुम्हारी बात मानेंगे इसी आधार पे तो कॉन्ट्रैक्ट किया तू हमारी जान माल की रक्षा करो हम तुम्हारे कानून तुम्हारे डिक्टेट को मानेंगे इसलिए उनको मानना हमारी ड्यूटी है ओबेइंग लॉ विल मेंटेन कॉमन पीस एंड सिक्योरिटी यदि एक नहीं माना दूसरा नहीं माना तो बस खत्म हो गया पीस एंड सिक्योरिटी खत्म हो गई फिर तो हम जो है अपने स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाएंगे और स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ कैसा शॉर्ट ब्रिटिश और पुअर नेस्टी था तो वैसे वैसे लाइफ से वो हेल टाइप के लाइफ से तो अच्छा है कि थोड़ा टेरिकल रूल भी हो हॉब्स कहते हैं यदि वो आतता ही भी हो राजा तब भी क्या आप स्टेट ऑफ नेचर से कल्पना कर सकते हैं इसीलिए आपको जो है लॉ को फॉलो करना चाहिए क्योंकि उससे कॉमन पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था नॉट ओबेइंग लॉ वुड बी टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट यदि आप नहीं मानेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा आप रिटर्न कर जाएंगे स्टेट ऑफ नेचर में जहां पे कि लाइफ कैसा होगा वो तो इवन वर्स होगा इससे अच्छा है कि लॉ थोड़ा अनपॉपुलर भी हो टफ भी हो टेरिकल भी हो तो उसको मानना बेहतर है नहीं मानने से एक्शन डन टू ओबे द लॉ Cannot be immoral or sin. 
as the act is of the sovereign and not of the person carrying it. ये उन्होंने उस समय के Christian morality को ध्यान में रख के कहा था जहाँ पाप और पुण्य हिंदू धर्म के अनुसार ही होता है तो उसमें लोग ये कहते थे मान लीजिए जैसे कि कोई आ, आ, कोई यदि जल्लाद है वो कहता है भाई हम फांसी देंगे ऐसा काम हम नहीं करेंगे तो जल्लाद ये सोच के फांसी देता है आराम से वो रात में सो पाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये जो मैंने किसी को फांसी पलट का मैंने उसकी जान नहीं ली ये सॉवरेन सत्ता ने जान ली ये उसका एक्ट है मैंने तो केवल मैकेनिकली किया मेरे अंदर में कोई उसके लिए भावना नहीं थी उसी तरह से वो हॉब्स कहता है कि यदि आपको कोई इमोरल और कोई सिम जैसा एक्ट भी लगता है तो आप आराम से कीजिए वो पाप नहीं है इमोरल नहीं है क्योंकि जो एक्ट आप कर रहे हैं कानून के अनुसार वो उस सॉवरेन का है आपका एक्ट नहीं लेकिन इसमें यह भी सवाल उठता है और यह बहुत बड़ा सवाल है इस पर उनकी बुराई भी और या उनकी क्रिटिक की जाती है कि कब हमें जो है मोर कब हमें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन करने की जरूरत नहीं है कब जो है राइट right जो है सीज कर जाता है सॉवरेन का टू डिमांड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट और सिटी इस पर हॉब्स का कहना है कि जब हमारे जान पे आ जाए और हमारे सेल्फ डिफेंस पे आ जाए तो हम जो है कई बार उनकी लॉ को नहीं मानेंगे लेकिन उसमें वो एक लगाते हैं क्लॉज कि यदि कोई लॉ से स्टैब्लिश करके किसी को राजा फांसी देता है तो वो उसको उसको तोड़ना गलत है मतलब जहां पे कि वो जस्ट रूल और एक प्रोसीजर के अनुसार दे जहां पे कि उसके लॉ को नहीं मानने से वो पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाए जहां वो सॉवरिटी एट स्टेक पे हो वो अलग है आप देखते हैं कि फांसी भी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है उसके अगेंस्ट में रिबेलियन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है लेकिन जहां पे ऐसा स्टेक पे नहीं है जैसे उन्होंने एग्जाम्पल देते हैं कि कोई सैनिक जो है वो युद्ध के मैदान से अपनी जान बचाने के लिए भाग आता है यदि वो युद्ध से सोवरेंटी स्टेक पे नहीं है तो उसका अपना जान बचाना जो है वो ठीक है उस लॉ को तोड़ना ठीक है इसी तरह से वो कहते हैं कि अपने फैमिली के ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप जो है लॉ को तोड़ सकते हैं यदि वहां भी सॉवरिटी स्टेट पे ना हो और जो है आपको ऐसा घृणित काम करने के लिए कहा जिसमें कि आपको जान जाने का खतरा हो या आपको इतना घिन आए कि आपको लेके मर जाए ऐसा काम ना करें जैसे आपको कोई बोले मैन होल में जाओ और दस घंटे तक उसी को आप जो है उसको पीते रहो इस टाइप का यदि कोई एक्ट करने का है तो आप बिल्कुल उसको जो एभोर्सिव एक्ट है उसको आप नहीं मान सकते हैं तो यहां पे ऑबलाइज नहीं है आप और फाइनली जो है यदि सॉवरेन आपके जान माल की रक्षा ना कर पाए यदि वो फेल कर जाए टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी तो बिल्कुल आप ऑबलाइज नहीं है यहां तक हॉब्स बोलते हैं कि यदि मान लीजिए बहुत लोगों ने राजा के अगेंस्ट में जो है विद्रोह कर दिया तो उन उस विद्रोही गुट को ज्वाइन करना भी जो है वो आ, मतलब कि सही है उस वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि आप लॉ को नहीं तोड़ रहे हैं कोई और जो पहले तोड़ चुका है और वहां पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है राजा उस विद्रोह को तो एक तरह से वो फेल कर रहा है अपनी ड्यूटी में तो आप उसके अगेंस्ट विद्रोह कर सकते हैं इस पर जो है मैंने आपको बताया बहुत क्वेश्चन भी होता है और उस समय में एक तरह से राजा उनके खिलाफ भी इसके चलते हुए थे कि वो विद्रोह की भावना को भड़काने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन कितना रिवोल्यूशनरी आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि अपनी रक्षा के लिए अपने ओनर अपने फैमिली के लिए वो राजा से भी टकरा सकता है राज्य से भी टकरा सकता है So this is the political obligation theory of Hobbes. यदि हम Hobbes के political philosophy की महत्ता को समझे significance को बहुत ज्यादा है वैसे उनकी बुराई भी बहुत होती है हमें याद रखना चाहिए कि हम उस समय की बात कर रहे हैं 1650 सौ पचास सत्रहवीं शताब्दी के बीच बीच में है आप समझ लीजिए कि साढ़े तीन सौ साल से भी ज्यादा और उस समय में उनकी जो थॉट है कैसी है उसको आज के समय में समझने की कोशिश करें कितना रिवोल्यूशनरी था ही वॉज फर्स्ट टू डिनाई साइंटिफिकली द नोशन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग टू रूल वहां उस समय में जो है वो राजा का मोनार्की होता था जिसको कहा जाता था कि दैविक शक्ति हम भारत में भी ऐसा मानते थे कि हमें जो है भगवान से मिला हुआ राइट है रूल करने का प्रजा के ऊपर में और उसको उन्होंने साइंटिफिकली विज्ञान के मेथड से बिल्कुल काट के खत्म कर दिया उसको धूल में मिला दिया उसने कहा कि कुछ नहीं है राजा या सार्वभौम सत्ता जो है एब्सलूट पावर वो एक एजेंट है वो एक थर्ड पार्टी है वो एक कॉमनवेल्थ जो सोशल कॉन्टेक्ट से निकलती है उसकी रक्षा और उसके कॉमन गुड को बनाए रखने का एक साधन है और जो पीपुल है उनको लेजिटिमेट राइट right है रिवोल्यूशन करने का रेजिस्टेंस करने का राजा को बदल देने का उसको खत्म कर देने का वैंक्यूज कर देने का यदि जो राज्य और राजा है वो फेल कर जाता है अपनी 
ड्यूटी uh, करने में जो कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की है उस कम्युनिटी को जिन्होंने सोशल कांटेक्ट किया ये सोचिए उस समय में कितना रिवॉल्यूशनरी था उस समय में कितना टॉप सीटर भी इससे इससे जो राजाएं हैं राजाओं को के मन में कैसा भय हुआ होगा कि एक तरफ तो वो कहता है कि कोई हमको डिवाइन राइट नहीं और दूसरी तरफ प्रजा को कहता है कि तुम मेरे अगेंस्ट में रिवोल्यूशन कर सकते हो सोचिए कितना रिवोल्यूशनरी था वॉज फर्स्ट टू डू दैट इन मॉडर्न टाइम he was first to put individuals and his rights in the center of political discourse aap ye samajhiye ki uska sara focus ye hai ki ek vyakti ek vyakti ek individual uska kya nature hai uska kya rights hai uske kya thoughts hai uske desire passion kya hai wo kaise state of nature se nikalna chahta hai aur kis tarah se wo apni life ko bachaye rakhne ki koshish karta hai ye jo vyaktivadi uski jo soch hai ya individualism जिसको कि मैक पर्सन जो है पॉजिटिव इंडिविजुअलम के नाम से क्रिटिसाइज करते हैं इसके चलते उनको फादर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म कहा जाता है क्योंकि लिबरलिज्म तो यही तो है ना व्यक्तिवादी सोच एक व्यक्ति को सेंटर में रख करके ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिसियन या थ्योरिटिसियन वो समझिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में लॉक भी लेकर के आए कुछ साल बाद उसके बाद रूसो जो है लेकर के आया अठारहवीं शताब्दी में फिर जो है बीसवीं शताब्दी में आपको पता है जॉन रॉल लेकर के आया नॉजिक भी उसका एक फॉर्म लेकर के आया लेकिन पहली जो पहला जो मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लाने वाले वो हॉब्स थे एंड इसी के बेसिस पे पहले वो मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का जो बेस बनाया वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर बनाया ना कि किसी मोरल या किसी गॉडली डिवाइन मतलब ऑर्डर के बेसिस पे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की अवधारणा को उन्होंने खत्म किया ही वॉज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट मतलब पहला वो रियल मायने में दी पॉलिटिकल साइंस की स्थापना आप समझ सकते हैं तो हॉब्स के विचारों से होती है क्योंकि ही एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमिना अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लॉ ऑफ मैटर इन मोशन उन्होंने जो साइंस के लॉ थे न्यूटन का लॉ गलेलियो का लॉ कैपलर का प्लानिटरी मोशन अपनी वो उनकी जो समझ थी ऑप्टिक्स की ज्योमेट्री की यूक्लिड की उन सब से उन्होंने लेकर के उन्होंने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की ह्यूमन के नेचर से लेकर के और सोशल फिनोमिना और राज और सब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को साइंटिफिक इसलिए वो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाए जा सकते हैं ही वॉज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर टू सेक्युलराइज द स्टेट ये कितनी बड़ी बात है उस समय में जब चर्च और स्टेट जो है घालमेल था जब रिलीजियन का पॉलिटिक्स में पूरा दखल था यूरोप में तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता है रिलीजियन जो है वो अपनी जगह है जो सर्व सार्वभौम सत्ता है जो सॉवरेन है वो चर्च को भी कंट्रोल करता है और उसका जो लॉ है उसको मानना गॉड के लॉ को मानने के बराबर है इसलिए कोई चर्च को अलग ताकत नहीं है और इवन रिलीजियस बिलीफ का जो इंटरप्रिटेशन है एक्सप्लेनेशन है वो सार्वभौम सत्ता सॉवरेन करेगा वही सत्य है ये कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने सेक्युलराइज कर दिया स्टेट को एंड वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन थे पॉलिटिकल फिलोसफी में रियलिज्म जो मेटेरियलिज्म पे बेस्ड था मैटर इन मोशन पे बेस्ड था और आइडियलिज्म क्योंकि उनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी है वो तो एक तरह का आइडिया ही तो है ना वो कोई रियलिटी तो नहीं है वो तो थॉट एक्सपेरिमेंट है और एक तरह का उनकी एक प्रिस्क्रिप्शन है उनका एक सोच है कि शायद ऐसा होता इस तरह से यदि हम सत्ता बनाते तो हम हमेशा परपेचुअल पीस में रहते वो आइडियलिज्म है और जो वो एक्सप्लेन करते हैं जिन बेसिस पे वो सब रियलिज्म है वो सब छू सकते हैं आप जो उनके डिजायर पैसन और ह्यूमन नेचर और ह्यूमन का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी अवस्था सबको वो साइंस के लॉ से कॉज एंड इफेक्ट से जो है वो जैसे न्यूटन प्रूव करते हैं अपने थ्योरम को उस तरह से वो प्रूव करने की तरह बनाते हैं इसलिए वो रियलिस्ट भी है ही वॉज द फर्स्ट रियलिस्ट तो रियलिज्म और आइडियलिज्म का अनोखा संगम है उनके थॉट में सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉब्स पॉलिटिकल फिलोसफी लेकिन उनकी क्रिटिक भी कम नहीं है और बहुत सारे तो बहुत लाजमी है आपको भी लगेगा ऐसा सुन करके पहला ये उनकी जो बुराई की जाती है वो ये है कि हिज पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एंड कंडीशन इन स्टेट ऑफ नेचर उन्होंने जिस टाइप से मानव स्वभाव का वर्णन किया है कि वो स्वार्थी है वो एंटी सोशल है और वो अपने डिजायर पैसन और उस ग्लोरी को चाहने के लिए वो पावर एक्वायर करता जाता है एक्वायर करता जाता है एक्वायर करता जाता है जब तक मर नहीं जाता वो दूसरे मनुष्य पे ट्रस्ट नहीं करता हमेशा जो है वो डर में रहता है और इससे पहले कि कोई उसको मार ना दे वो उसको मारने के लिए उतारू हो जाता है इस टाइप का जो पेसिमिस्टिक जो डार्क नेचर जो है ह्यूमन का जिसको कि रूसो 
कहते हैं कि हॉब्स तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाया ह्यूमन के नेचर को उसने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन ने जो करप्ट किया है ह्यूमनिटी और ह्यूमन नेचर को उसको वो पास्ट में लेके चला गया वो ये भूल गया कि ये सब जो वो बता रहा है वो तो खुद उसमें है या उस समय के मानव में है जिस समय वो रह रहा था ना कि जब मानव पास्ट में नेचर के गोद में स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे तो ये उसकी एक बहुत बड़ी कमी जो है मानी जाती है जिसको आप भी शायद रिलेट कर सकते हैं दूसरा है कि हिज आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट रूल इस पे तो इतनी उसकी बुराई होती है कि उसने जो सत्ता की परिकल्पना की जो लवाइथन उसने बोला उसने नाम भी दिया सी दैत्यिका उसने उसका जो बताया भी कि उसकी पावर जो है एब्सोल्यूट है अनडिवाइडेड है अनएलिनेबल है कोई लिमिट नहीं है लिमिटलेस है और हमें पूरी तरह से समर्पण कर देना है उस सार्वभौम सत्ता को वो जो बोले उसको करना है हमें कभी सोचना ही नहीं है कि वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है हम पे थोड़ा बहुत वो टॉर्चर भी करे तब भी सहना है जब तक हमारी जान लेने को उतारू ना हो जाए बिना प्रोसीजर के लॉ के प्रोसीजर के उसका ये कहना था तो ये जो है यहां तक उसका कहना था कि वही डिसाइड करेगा कि क्या हमारी सोच अच्छी है हमारी रिलीजियस बिलीफ पे भी उसका कब्जा हो जाएगा हमारे मोरलिटी पे भी कब्जा हो जाएगा तो ये टोटालिटेरियन राज्य की तरफ ले जाता है टोटालिटेरियन व्यू है ऐसा एब्सोल्यूट रूल कैसे हम इस डेमोक्रेसी में परिकल्पना कर सकते हैं कैसे लिबरलिज्म में कर सकते हैं ये बहुत बड़ी उसकी जो है एक तरह से बुराई की जाती है देन थर्ड है कि एक्सेसिव फोकस जो उनका था इंडिविजुअल्स पे व्यक्तिवादी एक्सट्रीम जिसको मैक पर्सन में दूसरी बार कह रहा हूं उन्होंने एक पूरी किताब लिखी पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म ऑफ हॉब्स मतलब कि आदमी और आदमी कैसे जो है अपनी पावर एक्वायर करता है कैसे उसके डिजायर पैसन है कैसे बिलीव करता है इन सब को एक्सप्लेन करने में वो इतना खो गए कि उन्होंने कभी जो है इसको समझाने की कोशिश ही नहीं की कि परिवार भी होता था उस समय भी, भी। और एक किनसिप होती थी पुराने से पुराने समय में भी एक कम्युनिटी फिर भी होता था ट्राइबल लोगों में भी देखा जाता है और हजारों साल पहले से है और एक कम्युनिटी और एक सोसाइटी थी उसका क्या क्या इंडिविजुअल ही सब कुछ है तो ये एक उनकी जो है बुराई की जाती है एंड हिज ऑब्सेशन विद मैटेरियलिज्म हर चीज जो है मैटर इन मोशन है हर चीज तत्व जो गतिमान है उसी पे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और हर सोशल फिनोमिना को भी हम जो है साइंस के लॉ से एक्सप्लेन कर देंगे बाद में पोस्ट बिहेवियरिज्म में आपको पता है कि इसको नकार दिया गया कहा गया कि मानव का स्वभाव और मानव का जो साइकोलॉजी है और उसकी जो बिहेवियर है उसको साइंस से सीधा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि जो अनसाइंटिफिक है और उसको समझने के लिए दूसरे तरह की सोच की जरूरत है तो ये जो उनका एक्सेसिव ऑब्सेशन मेटेरियलिज्म पे था उस और नेचुरल साइंस के लॉ से जो है सोशल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की उनकी जो कोशिश थी इसकी भी बुराई की जाती है और फाइनली जो है जैसे हर ग्रेट फिलोसफर के साथ होता है इतनी पैराडॉक्सेज है इतना विरोधाभास है उनके अपने ही बातों में अपने ही थ्योरी में जैसे एक तरफ वो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं लेकिन कहते हैं कि सोशल कॉन्टेक्ट से कम्युनिटी बदल बन के आता है एक तरफ कहते हैं कि आदमी एंटी सोशल है लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो सोशल कॉन्टेक्ट करने में सक्षम है बाय रीजन यदि वो सोशल कॉन्टेक्ट करके इतना बड़ा कम्युनिटी बना सकता है तो क्या स्टेट ऑफ नेचर में वो कम्युनिटी में नहीं रहेगा और एक तरफ वो कहते हैं एब्सल्यूट रूल है सार्वभौम है उसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है उसके पावर की और दूसरी तरफ कहता है कि नहीं उसके अगेंस्ट में तुम रिवॉल्यूशन भी कर सकते हो एक तरफ जो है वो मेटेरियलिज्म की तरफ है कि मैटर इन मोशन से हम लॉ ऑफ नेचर साइंस से हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं सब कुछ जो है वो तत्व है कुछ भी जो है और तत्व नहीं है एंटी मैटर कुछ भी नहीं है पूरे यूनिवर्स में और दूसरी तरफ वो बात करते हैं आइडियलिज्म की यूट्यूबिज्म की कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो परपेचुअल पीस होगा तो इसी एक तरफ वो रीजन की बात करते हैं कि दुनिया में कुछ भी गॉडली नहीं है कोई मोरलिटी नहीं है कोई ऐसे जस्टिस नहीं जब तक समाज नहीं बनता है केवल जो है एक सार्वभौम जो है तर्क है जिसके बेसिस पे नेचुरल लॉ आता है जिसको रीजन वो कहते हैं परसेप्ट ऑफ रीजन और दूसरी तरफ वो मॉरलिटी की भी बात करते हैं कि हमारी मॉरल ड्यूटी है राज्य की मॉरल ड्यूटी है तो रीजन वर्सेज मॉरलिटी में भी वो बदभा नजर आता है तो इस तरह से यदि आप देखें तो इनकी क्रिटिक बहुत ज्यादा है इसलिए हॉब्स को बहुत कोई बहुत पसंद नहीं किया जाता इनको कोई बहुत चेरिस रूसो की तरह नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत डार्क साइड जो है ह्यूमन और उसके कंडीशंस और उस सत्ता का भी बहुत डार्क साइड बताते हैं इसलिए इनको एक एक कह सकते हैं कि आप एक पेसिमिस्टिक रियलिस्ट फिलोसफर के रूप में माना जाता है और इसकी क्रिटिक की जाती है फॉर ए चेंज सबसे लास्ट में हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में तीन क्वेश्चन मैंने लिया है क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ हॉब्स ऑन द स्टेट ऑफ नेचर एंड द स्टेट 
दूसरा है एनालाइज हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड तीसरा है हॉब्स इज बोथ इंडिविजुअलिस्ट एंड एब्सोल्यूटिस्ट डिस्कस आप मुझे पूरी आशा है कि आप इन तीनों क्वेश्चन का और इस तरह के अनेक क्वेश्चन का इस वीडियो देख के लिख सकते हैं अच्छे से लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पेसिफिक पांच छह क्वेश्चन को हॉब्स रूस और लॉक तीनों पे चर्चा करेंगे सो गुड विशेष ये रेफरेंसेज और सोर्सेज हैं जिसने मैंने मिनी रिसर्च की है डी की रिकॉमेंडेड रीडिंग लिस्ट है ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं और इग्नू की स्टडी मेटेरियल और सोत गंगा के भी स्टडी मेटेरियल हैं आप भी इनको रेफर कर सकते हैं और कई मेटेरियल को और काफी अच्छे मेटेरियल नेट पे अवेलेबल हैं सो डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा मेरे पैसन को बनाए रखने में नॉलेज शेयर करने में बी सेफ बाय सी यू विथ नेक्स्ट वीडियो